வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஃபைவ் செகண்ட் ரூல் ஸோ ஃபைவ் செகண்ட் தான் ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுக்கு தெரியல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு செகண்ட் அஞ்சு செகண்ட்ல என்ன ரூல் இருக்க போது இதை எப்படி நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ நீங்க வந்து உங்க லைஃப்ல நிறைய செலவு பண்றீங்களா பின்னாடி இருக்க வீடியோ மாதிரி ஸோ சிஸ்டம்ல போய் உங்க கார்டை ஸ்வைப் பண்ணிட்டு கார்டு நம்பர்ஸ் டீடெயில்ஸ் போட்டுட்டு நிறைய அமேசான்ல ஃபிளிப்கார்ட்ல இல்ல பிக் பாஸ்கெட் ஏதோ ஒன்னு அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வாங்கிட்டு இருக்கீங்க பொருட்கள் தேவையானதோ தேவையில்லாத ஏதோ வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி இப்போ கடைக்கு போறீங்க நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க ஸோ இப்போ சேல்ஸ் ஆஃபரோ இல்லை ஏதோ ஒன்று கடையில் போட்டிருக்காங்க இல்லைன்னா நீங்க போற இடத்துல வந்து நீங்க வாங்க போனது ஒன்னா தான் இருக்கும் ஆனா பக்கத்துல இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து ரெண்டு வாங்கினா இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ரீன்னு போட்டிருப்பான் ஸோ அதோட மதிப்பு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பட் அந்த மாதிரி எத்தனையோ ப்ராடக்ட் வாங்கியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி நீங்க வாங்கியிருக்கீங்களா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்னேன் அமேசான் பிளிப்கார்ட் அந்த ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது வாங்குற பர்ச்சேஸ் அதே மாதிரி நீங்க ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இப்போ பொங்கல் தீபாவளி இந்த மாதிரி முக்கியமான நாட்கள்ல ஏப்ரல் பதினாலு வருது இப்போ வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் பொங்கல் தீபாவளிக்கோ வரப்போற பொங்கல் தீபாவளிக்கோ நீங்க வந்து போய் கடையில் ட்ரெஸ் வாங்கும் போது நீங்க வாங்க போன வாங்க போய் யோசிச்சதனவோ ஒரு சட்டை ஒரு பேண்ட் இல்லைன்னா ஒரு சாரி அந்த மாதிரி தான் யோசிச்சிருப்பீங்க ஆனா போன அங்க ஆஃபர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேண்ட் வாங்கினீங்கன்னா மூணு பேண்ட் ஃப்ரீ ஆனா நீங்க ஒரு பேண்ட் ஒரு சட்டைக்கு நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற அமௌண்ட் வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள இருந்ததுன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பேண்ட் ரெண்டு பேண்ட் மூணு சட்டை இந்த பிராண்ட நீங்க வாங்கும் போது நீங்க ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண போற அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இது ஒரு எஃபெக்ட் ஒரு இது ஒண்ணு சரி ஓகே நல்ல பிராண்டு சீப்பா கிடைக்குது அஞ்சு சட்டை கிடைக்குது அப்படி அஞ்சு ட்ரெஸ் செட்டா கிடைக்குதுன்னு வாங்கிடுவீங்க வாங்கின பிறகுதான் இது வாங்கின பிறகு ஷூ இதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிராண்டடா வாங்கணும்னு வாங்குவோம் அதுக்கப்புறம் வாட்ச் வாங்குவோம் பிராண்டடா அதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பென் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாமே ஸோ இது வந்து இந்த எஃபெக்ட் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா இது வந்து டெட்ராட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பொருள் வாங்குவோம் நம்ம அந்த பொருள் வந்து வைக்க இடம் இது வாங்கினதுனால ஷூ நல்லா இல்லைன்னு ஷூ வாங்குவோம் ஷூ வாங்கினதுனால அதுக்கு அடுத்து ஒன்று ஒன்னா செலவு பண்ண ஆரம்பிப்போம் பெண்ணு வாங்குவோம் வாட்ச் வாங்குவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொருள் பைக்கு கூட மாத்தலாமான்னு யோசிப்போம் ஏன்னா நம்ம இந்த ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஓட்ட பைக்கை போடுறது நல்லா இல்லை இல்லை பைக்ல போகாம கார் போனோம் அப்படின்னு இது எல்லாமே உடனே நடக்காது ஒரு அடுத்தடுத்த செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல உங்க லைஃப் ஸ்டைலே மாறி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா அது இப்போ இல்ல முன்னாடி நடந்திருக்கலாம் இல்ல அந்த டைம் பீரியட்ல இப்ப நீங்க இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கீங்கன்னா இதுக்குதான் உங்க ஃபைவ் செகண்ட் ரூல் ஸோ இப்ப ஃபைவ் செகண்ட் ரூல்னா என்னன்னா இப்ப நம்ம போறதுக்கு எதுக்காக போறோம் அப்படின்றது சில சமயம் முடிவு பண்ணிட்டு தான் போவோம் எழுதி வச்சுட்டு போவோம் ஆஹ் எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அங்க போய் சேர்ந்த உடனே அங்க அந்த ப்ராடக்ட பார்த்தனே வாங்கலாமா வேணாமான்னு கூட யோசிக்க மாட்டோம் நம்ம வாங்க போன ப்ராடக்ட் ஐம்பது ரூபாய் ஆனா கையில ரிட்டர்ன் வரும்போது எடுத்துட்டு வர ப்ராடக்ட் இரநூறு ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணிருக்கோம் உங்களை செலவு பண்ண வச்சிருக்காங்க ஸோ இது நான் நிறைய படத்துல பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே இருக்கும் ஆனா இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அதுதானே கஷ்டம் இந்த கண்ட்ரோல் பண்ற மெக்கானிசம் தெரிஞ்சா நம்ம வந்து பெரிய ஆள் ஆயிடலாம் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இது தெரியாதனாலதான் நம்ம வந்து செலவு பண்ணிட்டே இருக்கோம் இது நம்ம செலவு பண்ணணும் தெரிஞ்சதுனாலதான் சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் எல்லா கடையிலையும் அட்ராக்டிவா ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா படத்துல கூட பாத்துருப்பீங்க அந்த சிவகார்த்திகேன் படத்துல வேலைக்காரன் படத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல எங்க எந்த பொருள் வைக்கணும் எங்க எது வைக்க கூடாதுன்றது நமக்கு கிளியரா தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கோகோல பாத்தீங்கன்னா இல்ல கூல் ட்ரிங்ஸ் இல்லைன்னா குட்டி குட்டி ஐட்டம் சின்ன பசங்க எடுக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே பில்லிங் கவுண்டர் பக்கத்துல வரும் ஏன்னா போகும்போது அது ஒரு இருபது ரூபாய் பத்து ரூபாய் எடுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனா அதுதான் அவங்களுக்கு மார்ஜினே ஜாஸ்தி யூஸா நிறைய சேல்ஸ் அதுதான் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மெக்கானிசம் சேல்ஸ் மெக்கானிசம் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க சேல்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் நமக்கு தெரியாதனால நமக்கு என்ன ஒரு அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் தான் நம்ம எடுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனா நீங்க போற ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மாதிரி செலவு பண்ண பண்ண அது அத்த ஒரு மாசத்துலயோ ஒரு வருஷத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு வந்து நிக்கும் ஸோ இது எப்படி தான் கண்ட்ரோல் பண்றது அதுக்குதான் இது அதுக்குதான் இந்த ஃபைவ் செகண்ட் ரூல் ஸோ ஒரு ஏதோ ஒரு வேலை இது வந்து ஒரு புக்ல வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதியிருக்காங்க இது நீங்க
ஏன்னா இன்னைக்கு லிமிட் இந்த பர் இந்த மாசத்துக்கான லிமிட் நான் முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே செலவு பண்ணா கிரெடிட் கார்டில் இருந்து பண்ணணும் எனக்கு பில்லு ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி இந்த மைண்ட் செட் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் சேவிங்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ண முடியும் செலவுகளை குறைக்க முடியும் சேவிங் ஜாஸ்தியாகவும் செலவுகள் குறையும் ஸோ இது இதை நீங்கள் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஃபைவ் செகண்ட் ரூல் அஞ்சு செகண்டுக்கு யோசிங்க ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இந்த ப்ராடக்ட் கையில் வச்சுக்கிட்டே கூட நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அதை யோசிச்சுட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு வந்துடலாம் அலாங் வித் இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறோன்ற மெக்கானிசம் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் செட் ஆகும் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெனிஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுருவீங்க ஸோ அதுக்காக என்னென்னா நீங்கள் ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் இவ்வளோ பெனிஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்காமல் நான் இப்போ தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க ஃபைவ் செகண்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா செட் ஆகுதா இல்லை வேறு எப்படி இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் நான் சொன்னது மொபைல் அலாரம் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வெளியில் போகும்போது ஃபைவ் செகண்ட் ரூல்னு செட் பண்ணிடுங்க இல்லை உங்களுக்கு மெசேஜ் நீங்களே அனுப்பிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் செகண்ட் ரூல் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் இல்லை ஸ்டேட்டஸாக கூட நீங்கள் ஒரு வால் பேப்பரை கூட வச்சுக்கலாம் அன்லஸ் இது வந்து ஒரு ஹேபிட்டாக ஆகி கண்ட்ரோல் பண்ணுற வரைக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சேல்ஸ் தானே ஸ்பெண்டிங் தானே போயிட்டே இருக்கு செலவு மாதிரி த தண்ணி தண்ணி மாதிரி செலவாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி செலவாகுதுன்னா நீங்கள் வால் பேப்பர் ஸ்டேட்டஸாக கூட வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபோட்டோ போட்டு மேலே ஃபைவ் செகண்ட் ரூல் எழுதிட்டு அது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஷேர் மீ எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றத ஷேர் பண்ணுங்கள் யூடியூப் பட்டனை கிளியர் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் நிறைய செலவு பண்ணுறாங்களோ அவங்ககிட்டையும் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்க கிட்ட சேலஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த இதை ரூல்ஸ் இதை ரூல் பண்ணி நான் இந்த மாதம் இவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கேன் நீ எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்னு சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு போட்டி உருவாகும் உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் கூட ஆப்ஷன் கூட கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கம் இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய உங்களுக்கு ரெகுலராக நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அண்ட் உங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ போய் சேரும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் கிளிக் த சப்